Ja, meine Damen und Herren, manchmal zeigen auch ganz kleine, scheinbar unbedeutende Funde Weltgeschichte. Sie verdeutlichen gleichsam ganz schlaglichtartig das ganz, ganz große Geschehen an einem Punkt. Einer dieser Funde, die ganz faszinierend sind und eine ganze Geschichte erzählen, ist dieses kleine Aas, eine Kupfermünze, eine geringe Kupfermünze mit dem Porträt des großen Kaisers Augustus, geprägt in Lugudunum, in Lyon, in Frank im heutigen Frankreich. Und diese Kupfermünze, das sehen Sie, ist in der Mitte durchlocht, und zwar relativ grob von einer Seite durch anderen Seite, zur anderen Seite durchschlagen, also nicht gebohrt oder ähnliches. Was hat es nun mit dieser Münze auf sich? Wenn man die Münze genauer ansieht, dann ist auf der Seite, auf der das Gesicht des Augustus abgebildet ist, ein kleiner sogenannter Gegenstempel. Und wenn man sich den genauer ansieht, dann steht da VAR und das bedeutet nichts anderes als Varus. Also der berühmte Senator, der Feldherr Varus, der für eine, wenn nicht die gravierendste, katastrophalste Niederlage des Römischen Reiches zumindest in der frühen Phase des Reiches steht, nämlich die sogenannte Varusschlacht, die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald. Varus selbst sitzt mit in einem scheinbar eroberten Germanien in der Gegend von Frankfurt, vielleicht in Heddernheim im großen Legionslager und äh, schreibt schon Germania capta, Germania ist gefangen. Aber das ist ein großer Fehler. Die Germanen sind keine Kelten, die sich in der Schlacht stellen, sondern die üben sich in der Guerilla-Taktik. Und mit Arminius ist sozusagen scheinbar auf römischer Seite ein ganz, ganz großer Gegner. Ein Gegner, der taktisch brillant ist, der vor allem die römischen Techniken kennt und der die Römer auflauert. Und in einem schrecklichen Gefecht, das über vier Tage im regnerischen, kalten Germanien dauert, die drei Legionen völlig aufreibt. Und man muss wissen, es handelt sich hier um 25.000 Mann. Und zwar nicht irgendjemand, sondern 25.000 kampferfahrene Mann, einer der größten Militärmaschinen der Kriegsgeschichte. Also nicht irgendwelche harmlosen Truppen, sondern Leute, die sich in härtesten Kämpfen, zum Beispiel im alten Feldzug, die 19. Legion beispielsweise durchgekämpft haben, die sich aus aussichtslosen Situationen herausgekämpft haben. Also äh, es ist ein grandioser militärischer Sieg der Germanen, der diese Vorstöße Roms für letztlich die nächsten Jahrhunderte nach Germanien erfolglos macht, unmöglich macht. Die Eroberung Germaniens, die ja schon früher begann, und auch schon scheiterte, die muss abgebrochen werden und wird auch nie mehr stattfinden. Mit riesigen welthistorischen Konsequenzen. Denn am Ende, etwa 400 Jahre später, 470 Jahre später, geht das Römische Reich unter durch die sogenannten Germanenstürme. Also diese verlorene riesige Schlacht wirkt sich Jahrhunderte später katastrophal im Untergang des Römischen Reiches aus. Und all das zeigt sich und bündelt sich in dieser einen kleinen Kupfermünze. Und nun fragen wir, warum ist sie gelocht? Vielleicht, um das verhasste Kaiserporträt zu durchlochen. Vielleicht auch, um im Triumph diese Münze an einen heiligen Baum zu nageln. Oder aber auch, um die Münze einfach zu durchbohren und sie als Rombesieger um den Hals zu tragen. Dann allerdings hätte man sie vielleicht weiter oben äh, durchbohrt, eine Sitte, die erst in spätrömischer Zeit aufkommt. Durch Loch, die Münzen kennen wir in dieser Zeit in Germanien nicht. Insofern ist es ein Unikum. Und wie man sich entscheidet, für welche Interpretation, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich für meinen Teil halte es zwar für möglich, dass man dem Triumph an einem Baum schlägt, ich halte es auch für möglich, dass man das Kaiserporträt durchbohrt. Vielleicht hat aber die Durchbohrung des Kaiserporträts gleichzeitig den Sinn, den verächtlich gemachten Kaiser sozusagen im Triumph als Augustusbesieger um den Hals zu tragen. Und im Übrigen ist noch darauf hinzuweisen, dass wenn die Soldaten unzufrieden mit ihrem Kaiser waren oder mit ihrem Feldherrn, hier war es, dann haben sie das Gesicht des Kaisers zerkratzt mit scharfen Waffen, um ihren Unmut auszudrücken. Also Sie sehen, 
Eine Münze ist nicht eine Münze. Eine Münze kann Weltgeschichte erzählen und deshalb ist sie auch hier im Museum in Halle.